。小宝，小宝，我们来啦！小宝，小宝，今天晚上你选谁？选谁呀、啊？大老婆。<笑>我都要，我都要，我全要，我都要，我都要。哎呀！这这三妻四妾的情人之福，我真的是受不了了。小宝，小宝，小宝。什么情况？我这是在哪儿啊？阿柔，哎，阿柔，我的其他老婆呢？你看废物，别碰我！阿柔，你不认识我了？我是小宝啊！你又梦到自己变成小宝了？你就是个车送外卖的？外卖？做什么梦？外卖？神经病！阿柔这怎么了？啊？这是什么呀？恭喜尔康！哦不，杰爷来到二零二三年。二零二三年，我竟然穿越到了三百年后。由于您远赴齐天，且毫无节制，因此需要来到三百年后的花都接受考验。什么考验？您需要找到七位夫人，在这个年代的画师，并将他们身上的花纹图案扫描后上传到系统。只有这样，您才可以返回您所处的时代。了解。看我小宝如何玩转花都。很抱歉，您现在的宿主身份叫苏凡，出事身份是一个外卖员。外卖？卖什么的？您很快就会知道，你是风雨，我是沙，我会陪你到。哇！您有新的外卖订单，请及时处理。嗯？这外卖员居然是个送饭的伙计，我堂堂爵爷竟然要干这种事儿，真是丢人呐！亲爱的，我可想死你了。<笑>你什么时候让我当那个副总裁啊？哎，等我董事长做完了，你不就是副总裁了吗？那你可要好好的补偿我呀！哎、这可比酒店刺激多了。<笑>哎，这车怎么在动啊？没事，是这辆车。您好，您的外卖点外卖了。您好，小柔，少废话，你来干什么？我来送外卖啊。你怎么在这儿？哟，你就是小娜那个废物前男友。我去啊，居然有人给我戴绿帽子！没钱看岛国纪录片，来这儿看直播。你个臭娘们，居然敢给我戴绿帽子！是你无能。还怪别人挖墙脚吗？我无能？难道我真成了小鬼子？哎，明明在啊，不是且坚硬如铁，怎么会无能呢？难道是不能打持久战？你个破送外卖的，拿什么给我幸福？别人情人节礼物不是名牌包包，就是高级香水。你可倒好，送我手碟的一百张纸鹤，而且还是报纸碟的。原来是个拜金女啊！你这种人我见多了。我们分手吧。切！哼，阿柔变化都这么大。那我其他老婆岂不是都不认识我了？啊，这双爷，嗯，双儿，双儿，您不记得我了吗？我是您的私人助理冷凝啊。私人助理，嗯，是不是跟贴身丫鬟一个意思？嗯。冷凝，我可想死你了。少爷，你别这样。嗯，怎么了？害羞了？我只是您的私人助理。配不上您这样高贵的身份。没想到苏凡这小子出身还挺高贵的。嗯，我问你啊，谁派你来的？当然是老爷了，他要让您回去继承上百亿的医药公司。上百亿？我爹这么有钱吗？那当然了，苏总现在可是花都的首富。您作为他唯一的儿子，从小就是万千女孩的国民老公。可是您一直想要追寻什么真爱，所以才隐姓埋名成为外卖员。哦原来如此，现在立刻带我去梨春院。梨春院是什么呀？只要花钱，就可以有很多女孩陪我逍遥快活的地方啊！明白。<笑>
又出来。圣诞节后真是开放啊！女人的一部都是肉隐肉现的，还回我的年代干嘛呀？不行不行不行不行！如果我不回去，我那七个葵花四郁的老婆岂不是要守佛馆了？我可守不了。信母让我寻找七个老婆的化身，说什么身上有什么花纹图案？我我得好好找找。少爷，哎，老爷叫你回去。跟我爹说，我没工夫回去。老爷就知道你会这么说，所以交代了另外一件事儿。什么事儿？老爷要进军房地产行业。这小子原来是个凯的，无数的包租公开破解。嘿，这破天的富贵，我甩都甩不掉啊！大家是个富二代呀、啊，咱们得想办法拿下他。好。少爷，这个别墅已经租出去了一间房，听说还是一位女房客。您可要注意身体啊！这话什么意思啊？我听说这可是个大美女，嗯、我也是为了您的健康着想嘛。少爷。这就是你的别墅，我房客呢？叫我出来看看。嗯，少爷，少爷，白小姐应该还没回来，要不您先休息，明天再说。好，那哎,哎，我就先回去吧。你是怕我想要占你便宜啊？冷凝不是这个意思，少爷请自重。待会儿你就知道我有多重。待会儿。你就知道我有多重了。冷凝告退。你早晚是我命中注定的老婆，逃不出的手掌心儿。你谁啊？可儿。你是谁啊？你赶紧出去。这是我家，我还要问你呢。你是房东。哦，你就是我的租客白小雪啊。赶紧出去，不然我报警了。哎，让我上个茅房，我憋不住了。天开！哎呀，好了没有啊？好了好了，走了啊，老婆。你叫谁老婆呢？早晚的事儿啊。我，慢点慢点慢点，慢点慢点慢点慢点。杨姐，你开车。哎哎,哎，这是我家，我为什么要离开？你不离开是吧？我离开。哎，傲雪，你怎么在这儿？我来接你回家呀。<笑>你看，咱俩还真是心有灵犀啊，比箱子都收拾好了。哎，你误会了，这是我准备这的。哎，傲雪，你一个人在外面住不安全，你跟我回去吧。谁说的一个人住？谁说的一个人住啊？你怎么在这儿？这是我家，我当然在啊。你一个臭送外卖的，住这么个豪华的别墅。你是送外卖的？啊，好汉不提当年勇。你一个连女朋友都养不起的废物。你哪来的能力买别墅？你不会是白天送外卖，晚上干保洁吧？拿着，不用找。我发现你还真是狗眼看人低呀、啊！哦，你还真是一个大言不惭的舔狗啊！你骚扰我的娜娜，还想侵占我老婆？你到底想干嘛呀？娜娜是谁？娜娜是我前女友啊！我刚刚路过的时候，看他们两个在车里边颠鸾倒凤。别胡说八道！老雪，你听我说，我和娜娜那只是逢场作戏。不用解释。我跟你只是协议结婚，你愿意跟谁在一起跟我没关系，你走吧。我走可以，但是他必须跟我一起走。我凭什么跟你一起走？我是这里的房东，你是房东。告诉他，他是不是这儿的房东？他不是房东。听到没有？抓紧滚。他是我男朋友。现在相信了吧？你们，给我等着。哎，你刚才……你别误会了，他睡了你女朋友，我吻了你。咱俩两清了。哎，这女人还真是不走寻常路啊！哎，老娘，给我查一下这个美女房客的个人信息。嗯嗯，赵有钱睡了我女朋友。哎呦！
我应该睡了他老婆，这样才算两清啊。哼，咦，陈小姐老婆，我来了。<笑>张钱睡了我女朋友，我应该睡了你，这才公平嘛！刘老夫，给我来吧，来吧！你们都是一群吃喝，我是不会同意的。既然你不同意，那我就只好说服你了。看我的玉女第八招，野马狂飙！哎，野马狂飙。是不是有点太冒进了？科尔更喜欢鸳鸯双飞，对，就用这招。你<笑>哦哦，真是人间尤物啊！<笑>谁？敖雪，是我。你有病啊！你来我这儿干什么？我是来报复赵有钱的。你报复他，来这儿干什么？赵有钱睡了我女朋友，我是不是应该也睡了他老婆？你说这样算不算报复？我可以答应你别的要求，这个不行。哼，既然你不同意，那我就只好用自己的方式去报复他了。嗯、不过呢，我这个人是很记仇的。如果我没有得到我想要的东西，我就会走极端。到时候你可别后悔。哼！等一下，等一下，你想通了？你是不是调查过我？当然了。所以你已经知道，如果我和赵有钱离婚，公司的股价。就会下跌。女人不管在什么年代都笨得要死啊！只要稍微一炸，自己就把命门给说出来了。如果我没有调查过你，我怎么敢来你的房间呢？你跟赵钱的公司目前刚刚上市，如果现在你们这个时候离婚，公司股价就会下跌，你父亲半辈子的心血就全白费了。怎么，我说的不对吗？嗯。赵医生，哎，白总，您的检查结果出来了，情况怎么样？哎，您的宫寒之症再不治疗，恐怕以后有摘掉子宫的风险。那你赶紧给我开药啊！呃，再好的药也比不上和谐的夫妻生活呀。您要想保住子宫，最好的办法就是尽快和您先生同房。行了，我知道了。哎，宫寒之症，我看你怎么办？是不是我答应了你这个要求？你就不会再威胁我？是不是我答应了你这个要求，你就不会再威胁我了？我这人是非常讲原则的。我只答应你这一次，如果你再敢用这件事威胁我，我就跟你鱼死网破。好，不过这一次都得听我的。可以，时间地点你来定。你现在可以出去了，我一秒钟都不想再看见你。哎，既然我都来了，干嘛要选其他时间啊？就现在。现在？怎么？你还要准备一下吗？我觉得这房间挺好的呀，房间又大，装修又有格调。难道你不觉得这是一个最理想的地方吗？嗯？难道你和他们一样，也喜欢在汽车里？你混蛋！哎、嗯，你可要想清楚了，你的宫寒之症可是很棘手的。你真的要牺牲自己的健康，为了一个那样的男人，受一辈子活剐吗？啊？好啊，那我就看看你怎么报复他的。你现在可以对我为所欲为。这样呢？用力！哎呀，没想到你这么厉害。那当然了，我从小就在女人堆里长大的，女人想要什么，第一个眼神我就看穿了。奇怪，什么花纹图案都没有，难道他不是我的科尔？可是这张脸就是科尔啊，难道不在背面，在正面吗？嗯，哎，你干嘛？爸
，背面结束了，该按正面了。不用了，你出去吧。不是你说的让我为所欲为吗？已经过了让你为所欲为的时间了，请你出去。你还真是提上裤子就不认人啊！嗯、算你狠。哼<笑>。嗯、<笑>好像真的舒服了很多，神清气爽，一点疲惫感都没有。难道他真的是我的解药？喂，赵医生，我想再做一次检查。本来想让自己爽，结果却让他爽了。小宝，小宝，怎么来到三百年后，你就成了正人君子了呢？赵总，这是上个月的财务报表。我不要报表，我要报你。赵总，这是在办公室呢。在办公室不是更刺激？在办公室不是更刺激吗？万一被别人看到，可就不好了。你也想反抗我？我不敢。你别觉得你那个前男友有一栋别墅就有什么了不起。你要是有本事，你回去找他呀。大别墅？你是说苏凡吗？我除了说他还能是谁啊？他怎么可能会有别墅啊？他就是一个穷屌丝。<笑>我觉得也是，说明这个别墅是傲雪买的。苏凡就是他养的一个小白脸。苏凡被白总给包养了，他是不是眼睛瞎了呀？这件事啊，我一定会一查到底。但在此之前，我要一刷到底。<笑>没想到我的病真的好了。傲<笑>雪，傲雪，你来干什么？我是来真诚向你道歉的。我不接受你的道歉。你回去吧。这别墅是你买的吧？你说什么？苏凡是你包养的小白脸吧？苏凡是你包养的小白脸吧？是又怎么样？我还真没猜错呀。你也不想我们公司的股价下跌吧？你什么意思？如果你不跟我回去的话，我就把这一切公之于众。你敢威胁我？要不我们进去谈？好啊。白傲雪，你这是引狼入室啊！啊<笑>你养的小白脸不在啊，是不是出去送外卖了？啊！<笑>不在正好，我们可以好好享受二人世界。你想说什么？赶紧说！别着急嘛，我们可以边吃边聊。<笑>白傲雪，今晚你就是我的了。傲<笑>雪，不吃饭可以，喝杯酒总行吧。傲<笑>雪，我是真心实意的过来给你道歉的，我希望你能跟我回去。赵有钱，我们本来就是协议结婚，等公司的股价稳定下来。我们就离婚。我知道我让你失望过，我对不起你。但是今天我保证，傲雪，从今天起，我一定让你看到一个崭新的赵有钱。<笑>那好，你陪我喝完这杯酒，我保证，我绝对不再纠缠你家里跟我老婆做点爱做的事情，关你屁事、啊！傲雪，这是你自愿的吗？苏凡，救我！救我！苏凡，走
找人教训他们。我现在正在和白傲雪谈离婚，要是把这事闹大了，咱们公司的股价直接受影响。我现在只能忍，等我把这婚离成了，好好教训他们。那你离了婚，别忘了要娶我呀。你放心，只要你乖乖听话，我让你吃香的喝辣的。哦，你怎么了？哦，我这段时间可能满足不了你了。为什么？还不是苏凡那小子今天让我收他。日后我要加倍还回来。秦胜，你干嘛？你在我床上，你问我干嘛？要不是我，你昨晚就暴毙而亡了。昨晚。真是便宜了你这个混蛋，赶紧给我滚！你真是狗咬吕洞宾，不识好儿心。还好我昨晚把图案拍下来了。等一下，怎么，一次还不够，还想再来一次？你是说你用手机把我们床上的画面都拍下来了？对啊，不行吗？变态，赶紧把它删了！哎，那不行，我要上传系统呢。上传？系统？啊！你个变态！你要是敢上床，今天我们就要一死网破！我可是想给你鱼水之欢。干嘛？变态！哎，傲雪，傲雪！哎，你是不是饿了？我给你做早餐好不好？哎，你删不删？傲雪，你冷静一点。你不删，我就死在你面前！哎、我死在你面前！这女的性格跟科尔一模一样，动不动就要死要活的。留得青山在，不怕没柴烧。有一有二就有三，以后有的是机会拍他的屁股。嗯，哎，好了好了，怕了你了，怕了你了。手机给你，啊，这样满意了。我告诉你，今天的事情如果有第三个人知道，我立刻阉了你。那那如果是你不小心说出去的呢？那我也阉了你！你讲不讲道理啊？君子要以礼服人。我是女子，又不是君子，你不知道吗？唯女子与小人难养也。这个包雪，真是蛮不讲理。我还是去找我的宁好了。<笑>少爷，赵钱调查的怎么样了？她是白傲雪的丈夫。目前两个人正在离婚冷静期，但是因为公司，所以一直没有公开。一旦他们离婚成功，公司的股权一人一半。想个办法，让赵有钱净身出户。是少爷。哎，额宁，你的嘴唇有点干，我帮你补补水吧。嗯、这，这就是您说的补水方式吗？嗯。口红看到没有？还有补水效果，下次记得涂上。嗯，那您刚才……我就是单纯想亲你而已。冷宁的嘴真是越来越润啦。小姨，我就知道你在这儿。啊！啊！阿、啊、宁！哎，你别叫，你别叫，再这样叫下去，我这有理我都说不清了我。
，答应我，你不叫，我就把手拿开。嗯。啊，哎，不叫。哎，站住！你谁啊？怎么来我家？什么你家？这是我小姨的家。你小姨？啊？莫非你是傲雪？希儿，小姨，你回来的正好。我在你家发现了一个大流氓，赶紧把他送进警察局！赶紧把他送进警察局！你说谁是流氓？你一声不响来到我家，还偷看光了我，我才是受害者，好不好？臭流氓，你还敢狡辩？好了，希儿，别闹了。<笑>他真的是我房东啊！这房子真是他的？是。那我刚刚得罪了他，他会不会把我赶出去啊？嗯，很有可能。不过你要是求求我，说不定我还让你留下来。房东哥哥，你看你的别墅这么气派、嗯，周边环境又这么好，只要我帮你一宣传，你肯定能做个高价的。就你，你还懂宣传？那当然了，别小瞧我，我可是有八十万的墨粉。嗯，就算你有八十万斤墨粉，能卖多少钱啊？我说的墨粉是指我的粉丝有八十多万，你有八十万斤粉条也卖不了多少钱啊。小姨，这房东的脑袋是不是有问题？他有的时候是有点古怪。我说的粉丝是指网上喜欢我的人有八十万，只要我帮你宣传，这里很快就能成为我的粉丝打卡地。你还愁火不了吗？哦，说的有鼻子有眼的，我怎么相信你啊？你看，我的粉丝是不是有八十万？我的个乖乖，还真有八十万斤！这回信了吧？那我以后就住在这儿了。行，住这儿可以，但是下次进卫生间，记得敲门。知道了，走吧，小姨，我们去洗澡。好啊。哎，你们两个一起去洗澡，记不记得多加我一个？谁要跟你一起洗啊？你个大流氓！我警告你啊，你要是敢欺负西儿，我就立刻阉了你！啊，开个玩笑而已嘛，何必那么认真？你要是敢偷窥，我就挖了你的眼珠子！我们走。嗯、两个女人一起洗澡。<笑>小姨居然不帮我对付流氓房东，那我就捉弄你一下。小姨啊，我待会儿还要直播，你先洗吧，我先走啦。小丫头还是这么毛躁。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。防狼喷雾。希儿，你睡着了。你好久没有跟小姨一起睡觉了，让我抱抱你。啊、你干嘛？你这是金屋藏夫啊！你你你这是误会了！你们都躺一张床上了，还说是误会啊？好你个莫小溪呀、啊！原来是你把我搞晕了，搞到这儿来了。我没有，你个臭流氓，还敢污蔑我！小姨，啊、你要替我做主啊！好好，小姨相信你啊、嗯！行，你给我等着。
，臭流氓一定会来找我算账，到时候看你怎么出丑！<笑>家人们，待会儿让你们看一场好戏。莫西尔，你出来，我有话跟你说。我还没起床呢。莫西尔，你出来，我保证不打死你。我不出去，谁知道你会对我做什么？人家还是个宝宝呢，真棒，我演的真好。娘是个宝宝，那我就是你姥姥。苏凡，你在这做什么？我，你要是敢再骚扰西安，我就报警抓你。小姨，小姨，哎呦，陆雪，他没有呼吸了，那怎么办啊？只有一个办法，什么办法？人工呼吸。知道你没安好心，我是为了救他。你官妖吕洞宾，不耻而心。要做人工呼吸，也是我来。你休想占我小姨的便宜。行，那你来啊，我才懒得洗。嗯。我肺活量太小了，要不还是你来吧。现在相信我了，没用。嗯，臭流氓啊不。苏凡哥哥，你要是救了我小姨，我让你当小姨夫。我不稀罕。你可别忘了，我小姨可是你的房客。她要是有个三长两短，你一分钱房租也别想拿到。嗯，那你想让我救她？求我呀，给我道歉。我我我错了。听不见。哎呀，我错了，行了吧？这还差不多。嗯臭流氓，你干什么呢？我是为了救你啊！我好好的，谁要你救啊？呃，看什么看？跟我有什么关系？哼！刚才，对不起啊。现在知道错了。晚了，那你怎么样才肯接受我的道歉、啊？嗯，那你让我拍一下你的屁股，就知道你死心不死。我这也是为了完成任务嘛。流氓就是流氓，怎么会有这么奇怪的任务啊？正确的理由你不相信，那我只好利用你的弱点了。嗯，其实吧，我这也是为了你的病着想。嗯，你就说，自从我给你按摩以后，是不是你的宫寒之症都减轻了？你真的愿意继续帮我治疗？谁叫我妙手神心呢？那你有没有什么办法可以彻底根治啊？有啊，不过会有一点痛哦。流氓！想什么呢？我说的是针灸。你还会针灸？怎么，不相信啊？哎，走，去我房间。嗯，我那里有好针哦。<笑>你干嘛？不是说好针灸吗？你得先把丝袜脱了，不然我怕我扎不准哦。我先帮你把高跟鞋脱了吧。啊。看什么看？还不快针灸！嗯嗯。哎呀！别紧张，做个深呼吸。感觉怎么样？有点酸着，有点麻。这种感觉就对了。接下来
，我要在你的足三里失真喽。是不是感觉舒服多了？嗯，针灸完成了，接下来就让我来给你按摩吧。你要干嘛？按摩啊！你小腹上有几个穴位，止痛效果特别好。你的手法还挺神奇的，以前我也去过其他针灸馆，一点用都没有。这个是我跟女师傅学的九阴神针，针灸馆怎么比得上？你还真是技多不压身啊！我压人的技术多着呢。小姨，你要不要跟我一起去织？不，仙儿。是不是误会我们了？严格的来说，也不算吧。那我去跟他解释一下。哎，解释什么呀？我们难道是单纯的房客与房东的关系啊？难道不是吗？嗯，你说是就是吧。我去跟他解释一下。家人们，这就是我小姨新买的别墅，出门就是高尔夫球场，好看吗？啊，莫西儿，我喜欢你，请做我女朋友。莫西儿，莫西儿，我喜欢你，做我女朋友吧。肚子疼，对不起，我现在不想谈恋爱。莫西儿，从我见你的第一天起，我就被你深深的迷住了。我知道在你眼里，我肚子疼不是最优秀的，但我要告诉你，天底下我最爱你。肚子疼，你弄疼我了。西儿。我哪点做的不好，我改还不行吗？放开我！我已经有喜欢的人了。是谁？谁？谁？就是他。就你也配得上希尔？我。这是我的一个粉丝，一直纠缠我，帮我个忙。好啊，那你答应我检查你身体。变态！老子问你话呢，你哑巴？好狗不挡道。你没听过？你说谁是狗啊？现在在这，除了你这只厚颜无耻的舔狗，还有别的狗吗？啊！你少打呀！小心他练过跆拳道，是吗？小子，我去你呸！小子，你对我做了什么？这叫菊花点穴手，有没有听过？我只听说过葵花点穴手。葵花点穴手那是针对一般人的，像你这种坏人就要使用菊花点穴手，有什么区别吗？葵花点穴手是让你在三个小时之内自动动弹，而菊花点穴手是让你在不能动弹的时候，某个部位奇痒难比哦。没想到这个臭流氓这么厉害，休想骗我！你不信是吗？咱们走着瞧，我们走。嗯他不会出什么事儿吧？没事儿，最多拉几次肚子。<笑>谢谢你啊！别忘了你答应我的事儿啊！啊？你刚刚说的呀？<笑>大哥，我错了，放了我吧！<笑>快来快来！<笑>你想干嘛？当然是检查你的身体了。怎么检查？当然是把你的衣服脱光，然后扫描你的每一寸肌肤，用我的手，这，这么刺激啊！好好。哎，你不害怕吗？怕什么？你不怕我伤害你啊？你是我的小姨夫，刚才又救了我，怎么舍得伤害我呢？再说，你帮我检查身体，你是为了我好呀。嗯。嗯<笑>先从腿开始检查，好不好？好啊，那你转个圈吧。嗯。
应花纹啊？难道是在其他地方？哎，希儿，你身上有没有什么花纹图案呢？有啊，你怎么知道？呃，在哪？在后背上。我可以看看吗？可以啊，不过你得帮我一个忙。什么忙？我自己脱不下来，你帮我脱行不行？<笑>不太好吧？我不会告诉小姨的。那好吧。<笑>看到了吗？哎，你别动。恭喜爵爷找到第一位夫人，阿宁，我终于找到你了。喂，我叫莫西尔，不叫安宁。图案我看到了，你快把衣服穿上吧。你帮人家穿上吧。哼<笑>、啊。好你个苏凡，你敢欺负妻儿？小姨，你别误会苏凡哥哥，误会，还苏凡哥哥，说。那个仙儿为什么迷魂汤了？天地良心，我就是拍了张照片而已。嗯嗯，你竟敢拿仙儿的裸照威胁他？哎，别别，哪有裸照啊？就是一朵玫瑰花而已。他用一朵玫瑰花就把你搞定了。小姨，你现在有点糊涂，我们我们先出去，我马上给你解释。问题。哎呀，迟早有一天，我把你身上的图案也拍下来。希儿，他有没有对你动手动脚啊？小姨，你真的误会了，就是我的裙子不小心崩开了，我自己系不上，让他帮我系上而已。你一个女孩子怎么这么不害臊啊？让一个男人给你系，我这不是怕走光吗？一时着急就顾不上那么多了。你呀、啊嗯，什么时候都毛手毛脚的。嗯，你是不是喜欢他？嗯，小姨，你别拿我开玩笑了。我怎么可能喜欢一个臭流氓呢？那就好，千万别喜欢他，他就是一个厚颜无耻的人，除了会点医术，其他的一无是处。小姨，我怎么感觉是你在喜欢他呀？哎，你好啊，你敢拿我开玩笑？看不惯你敢出去，这房子不是你的，你说了不算，还敢顶嘴？看我不撕烂你的嘴！哎、杀人了，杀人了！哎，少爷，我调查过了，只有赵有钱出轨的证据，并不能让他净身出户，除非……除非什么呀？除非找到他贿赂金老板的犯罪证据。金老板是谁啊？金老板是他们公司的一个大客户，赵有钱的好多业务往来都是和金盛公司的金老板做的。调查一下金老板的底细，我要一石二鸟。彻底扳倒他们。好的，少爷。嗯。傲、啊、雪、嗯，你又干什么？说，你对希尔是不是有什么邪恶的想法？我都说了，那是误会。那你发誓，如果你对希尔有什么邪恶的想法，天打五雷轰。要不要这么恶毒啊？说不说？哎，我苏凡发誓，如果我对莫西。是不是谈到我了？啊，没有，我是在说西莫尔。啊，对对，西莫尔，西莫尔，西莫尔。最近很火的一个萝莉主播，听说开始直播卖煎饼了，人气特别高。嗯、有这个人吗？我混迹萝莉圈这么久，居然没听过。网红多的是对对对对，你没听说过很正常。希儿，你过来，我有话跟你说。哦，希、啊、儿。你觉得苏凡怎么样？虽然看上去像个大流氓，但跟他在一起还挺开心的。你真的不喜欢他？怎么可能啊！我堂堂网红莫西尔就有八十万粉丝，什么男人没见过、啊？怎么可能喜欢这种油嘴滑舌的人？那就好。小姨，你老是问我喜不喜欢他，是你对他有意思吧？别瞎说，我跟他根本就不是一路人。我看你也是口是心非，小姨，我们要不要考验一下？怎么考验？冷凝的春汁越来越好吃了。嗯
，怎么了，冒险？过来我房间一下，快点！大半夜的，让我去他房间，里面还有两个人。这明显是勾引我嘛！傲<笑>雪，门没锁，进来吧。傲雪、啊，傲雪。我怎么感觉你俩才是我的大小老婆啊？我怎么感觉你俩才是我的大小老婆啊？你治好了我的病，那我肯定要好好报答你呀、啊！你打跑了纠缠我的黑粉，我也要知恩图报、嗯。那你俩怎么报答我呀？待会儿你就知道了。哦<笑>今儿在拍摄，没关系吗？我同意了，他想怎么拍都行。<笑>没想到，第一次拍摄就是三人行的大制作，漂亮！不知道我的身体吃不吃得消啊？放心，等你吃不消了，我们就吃你。好、啊，那我就。拿出我的杀手锏了！门没锁，进来吧。哎，傲雪，我来了。来呀！来呀！这么晚了，你们还打扮的这么漂亮？那当然是为了报答你啊！啊、嗯，我好不好看呀？好看，好看。那我可不可爱？可爱，可爱。那我们俩，你喜欢谁呀、啊？我靠，这是宿命题啊！不行不行，坚决不能回答。嘿，都喜欢，都喜欢。嗯，必须选一个。不太好选呀、啊，你不选，我们帮你选。<笑>原来你们喜欢玩这个呀？是啊，没想到吧？哦、更刺激的还在后头呢。哎哎、既然如此，豁出去了。<笑>既然如此，那我得豁出去了。嗯。<笑>你们这是在干嘛呀？我们呢，比你在玩点刺激的了。我玩了，我玩了。哎<笑>，你们把绳子给我解开吧。绳子解开了，可就不好玩了。你们这不会是想杀人灭口吧？那哪能啊！你可是我的好大夫呀，你是我的好保镖。哎，你们这是恩将仇报，知道吗？你说什么？<笑>哎哎哎哎、我错我错我错，谢谢你放过我吧，我求你们了。放过你可以，不过不过什么？你以后不准对我们有非分之想。嗯嗯，那你还是杀了我吧。你说什么？呃，我是说，面对你们这两个绝色的女人，我要是一点非分之想都没有，那就证明你们没有个人魅力了。油腔滑调，我看你放屁就是看上我小姨了。不是你胡说八道，那是看上我了。我谁都没看上。你发誓，如果你说的是假话，立刻变成他。哎，你怎么动不动就让人发誓，还发这么恶毒的誓？你今天不发誓，我就让你看不见明天的太阳。巧了，明天我看天气预报是阴天，没有太阳。少废话，赶紧发誓。哎呦，你总让我发誓，你到底发什么誓啊？对啊。我们要他发什么誓？呃，我也忘了。哎，你们两个美女不会拿我寻开心吧？是又怎么样？不服？哎，服服服服服服服服服就多抽两下。哎哎
！救命啊！这两个小姑娘，折木一宿，真是可恶！喂，少爷。老娘，是不是想我了？别墅又租出去一个房间。老娘，我们很缺钱吗？这回可是两个美女哦，听说一个像冰，一个像火。什么时候入住？现在都已经到小区了，您赶紧去接一下他们吧。为美女服务，在所不辞。<笑>你干嘛推我呀？不是你说那富家公子住在这附近呢？对呀、啊，那他人呢？这我怎么知道呀？我跟你说啊，我为了找他，在这附近租了套房，可贵了。要找不着他，这要找不到他，这钱你出。哎，这平胸的女人就是脾气大。你说谁平胸呢？这里有没有别人？说谁谁知道。你你胸大无脑，你国际机场，你胸大无脑，国际机场，你胸大无脑，机场。这不是我的大小老婆吗？啊、不不不不，两位美女，怎么一言不合就干架、啊？滚开！别动我闲事。你们怎么不听劝啊？这要是弄坏了花花草草，唐三三会跟你们拼命的。你们认识我？嗯嗯，哎，嗯，哎呦呦呦！刚才还好好的，怎么突然晕倒了？不行，我得给他们做人工呼吸。嗯啊，哎，不合适吧？哎呀，反正都是我自己的老婆，有什么不合适的？万一他们醒了，像白傲雪一样抽我怎么办？不过，救人一命，胜造七级浮屠，更何况这是十四级浮屠。嗯，住嘴！苏凡，你在干什么？呃，他们晕倒了，我在给他们做人工呼吸呢。我看你就是在趁机耍流氓。他们呼吸正常，根本用不到人工呼吸，还说不是耍流氓。哎，可能情况紧急，忙中出错了。先带他们回去吧。哎呀，哎，他们这么昏迷着也不是办法呀。他们是谁啊？我的大小老婆啊。流氓。啊。我看一下他们身上有没有什么东西。张文文、李婷婷，啊，这不是租房的两个女孩吗？万一出点意外，会不会连累我们？应该不会吧？他们还没进来就晕倒了，跟咱们也没关系。他们呀，就是我大老婆脾气暴躁了点小老婆很乖巧的。<笑>你好，我是张文文，我是李婷婷，我是张文文。你好，我是李婷婷。你好，我是张文文。你好，我是李婷婷。很高兴和你们成为室友。室友，你们没事了？我们很好啊，我们平时也这么闹着玩的。对啊，我们俩好的就像一个人一样。你就是房东吧？我们住哪间房啊？我带你们过去。谢谢房东哥哥。这想赢去。好浓的酸味啊！你把醋打了。身在醋中不觉酸呐。喏，这就是你们的房间了。哇！谢谢苏公子邀请我们住进你的别墅。你知道吗？呃，当然了，我们看过租房合同的呀。呃、哦，对对对对，以后咱们可就是室友了。苏公子，你以后要是有什么事儿，尽管吩咐我，我什么都能替你做。哎呀，文文，你<笑>可别吓到苏公子了。<笑>好意思，人家四五六呢。四五六，什么意思啊？你想知道是什么意思？那你晚上到我房间来，我告诉你。
我这大老婆也太直接了吧！我上辈子判入两人啊，这不太合适吧？两女一男，施展不开呀、啊。或者是我们去你房间也行啊。嗯。或者是我们去你房间也行啊。啊，小老婆，怎么连你也堕落了？我出去了，姐姐。哎、啊、哎。啊真没想到，这么快就让我们找着，而且他还没有认出我们，就是当初陪他跳舞的人。皇天不负有心人，这个金龟婿我掉定了。是我先发现的，他应该属于我。这种事都是各凭本事。哎，这男人啊，都喜欢纯的，纯的，那都是给外人看的。关上门，那可都喜欢我这种骚的。那我们就走着瞧，走着瞧就走着瞧。苏凡哥哥，你帮我拧开好不好呀？这么能装？那这瓶送给你啦。啊，正好口渴了。嗯。嗯，这个绿茶一点都不好喝，我可以尝尝你那瓶吗？呃。你不介意的话，可以啊。嗯、我去啊，这岂不是间接接吻？小老婆，你好会玩啊！哎，苏凡哥哥，你待会儿有没有时间呀？哎，怎么了？你陪我去买套衣服好不好呀？哎，这不合适吧？你让文文陪你去吧。哎呀，文文没时间，你就陪我去嘛，好不好嘛？啊，好啊，那我们走吧。哎，走。切！逛了四个小时，就买了两条瑜伽裤回家。人家喜欢瑜伽嘛，以后我们俩可以一起做呀。做什么呀？做瑜伽呀！你以为什么呀？啊，我以为一起锻炼呢。哎，哎呀，哎你怎么了？我脚崴了，苏凡哥哥。呃，可能是太久没锻炼了。哎，那那怎么办？要是能有个人背着我就好了。哎呀，我想什么呢？要不你先回去吧，我让文文下来接我。我背你，我背。哎，来来来，慢点。哎，我看你能得意多久。哎哎，文文呢？他可能出去了吧。哎，那你好好休息，别走了。苏凡哥哥，你留下来陪我说说话好不好嘛？你看我现在一个人，这脚又受了伤，我好孤单呀。小老婆。你怎么变成这样、啊？哎呀，你叫人家老婆，好害羞啊！还在这跟我装？这个金龟婿终于上钩了！哎呀，苏凡哥哥，你把人家抱的喘不过气来了。哎呦，你脚肿的好厉害，我帮你按摩一下吧。这怎么好意思啊？谁叫你是我小老婆呢？嗯。爽够呢？什么？呃、啊，我我的意思是，我这只脚你也帮我按按呗。啊！婷婷，够了，小浪蹄子。文文，你怎么回来了？婷婷，你不能总是麻烦我们苏凡哥哥，以后我给你按。好，那我先走了啊。拜拜。嗯、啊，苏凡啊,啊！哎哎，你怎么了？苏凡哥哥，我头好疼啊！你看我是不是得脑震荡了？苏凡哥哥，我不想忘记你。你先待着
，我回房间去拿豪针，给你针灸一下就好了。你还会针灸呢？你放心，我一定会治好你的。嗯。这么快就不装了？谁让你回来的？这是我的房间，我凭什么不能回来呀、啊？我看你就是看我快得手了，故意回来搞破坏的。对，我就是故意搞破坏的，而且我一会儿还要当着苏凡哥哥的面揭穿你，说你是绿茶婊。你说谁绿茶婊呢？你个风骚怪！你绿茶婊，风骚怪！你绿茶婊，我给你脸了是不是？哎、你以为我好欺负？啊？我进机场，你你休打我脑！你休打我脑！王根来，你们在干嘛？哎，呃，苏凡哥哥，我刚才给那个婷婷检查身体呢，她那个没有脑震荡，你放心吧。哎，苏凡哥哥，他欺负我。哎，你说你们这个事情我也不好管。哦，对了，苏凡哥哥，你看呀，婷婷她脚都伤成这样了，咱们还是让她休息吧。咱俩走吧，婷婷，那你好好休息吧，啊，拜拜。苏凡哥哥，今天真是谢谢你了，还把我们家婷婷送回来了。嗨，不用谢、啊，大老婆。讨厌，你怎么叫人家大老婆呀？怎么，不喜欢吗？嗯，苏凡哥哥，你能不能教人家打台球？这大老婆比小老婆主动多了，我可得好好想想，今天晚上一定把他们全部拿下。保持姿势，不要动。抓紧球杆，哟，小浪蹄子，苏凡哥哥，你好棒呀，人家好喜欢呀，狐狸精，哎呀，来吧，宝贝，苏凡哥哥，今天我可是要被你。吃掉的哦，受不了了，受不了，啊、那你可要大力出击啊！你能听到我的心里话？那当然，现在还没有哪个男人能逃出我的手掌心。那就让你看看，什么才是古今第一真男人。<笑>这是什么？婷婷，你怎么在这儿、啊？你不是让我好好休息吗？我今天啊就在这儿好好休息。这是我的房间，你怎么进来的？哎呀，苏凡哥哥，不要在意这个细节嘛。你们不是要一起睡觉吗？那咱们三个一起呗，咱们三个一起呗，一起睡。当然了，我跟文文我俩这么好，现在我都受伤了，文文一点都不介意，是不是啊，文文？嗯，你跑这儿来干什么？金龟婿可不是你一个人的，你想怎样？难道三个人一起结婚呢？我做大，你做小，我一点不介意。你痴心妄想，那我就告诉苏凡哥哥，你是 KTV 的公主。哼，别忘了你也是。啊、你要鱼死网破吗？谁大谁小，苏凡哥哥说了算。同意。嗯。你们俩干什么？睡觉。一起睡你们两个是什么眼神啊？苏凡哥哥，你昨天晚上好厉害，人家好喜欢呀。既然如此，你们
，是不是该兑现承诺啦？<笑>当然了，当然了。<笑><笑>恭喜爵爷找到第二位夫人，恭喜爵爷找到第三位夫人。那两个女人是谁？那两个女人是谁啊？呃，不是叫文文和婷婷吗？我是问你，你跟他们是什么关系？没没没什么关系啊。没有关系。那他们昨晚为什么在你房间？嗯，你都知道了。说要人不知，除非己莫为。说，你是不是跟他们睡了？嗯，你吃错了。我，我才没有呢。我是担心影响房子的出租。放心了。我是不会招惹随便的女人的。你要是不放心，我就把他们赶出去好了。跟我有什么关系？管好自己的下半身吧。曹雪，公司要开股东会，你来一下呗。喂。你能不能做我的男朋友？嗯，问你能不能做我的男朋友？啊，反差这么大吗？不是真的，是假扮。那我有什么好处啊？你想要什么好处啊？我想拍一下你屁股上的图案。你耍流氓啊你！不乐意算了。就只是拍张照片，好，就拍张照片。行，照片一拍，你的把柄就在我手上了，到时候还不是想怎么样就怎么样。走吧，哎，别着急嘛。你还想干嘛？嗯，亲我一下。连这个都做不到，还要我假扮你男朋友啊？啊！还有这个亲一下，还有这儿也得亲一下。嗯，苏凡，你别得寸进尺。嗯，我做人是有原则的，像这种冒名顶替的活，我可干不了。你还是找别人吧。来日方长嘛，我保证，只要你帮我过了这一关，这以后的日子啊，一天比一天滋润，好不好嘛？来日方长，一天比一天滋润，拜天，加油啊、哦！<笑>你这副表情，就知道你在想一些下流的事情。我现在得不到，我还不能想一下。赶紧收拾一下，跟我出去一趟。去哪？天雪公司。去那儿干嘛？赵有钱要把公司三分之一的股权卖给金盛公司的金老板，我要去阻止他。金老板？金老板是他们公司的一个大客户，赵有钱的好多业务往来都是和金盛公司的金老板做的。在我没结婚之前，他就开始追求我。家庭背景十分殷实，跟政商两界都有很强大的人脉资源。这不挺好的吗？那你干嘛不答应他？难道是因为赵有钱？赵有钱啊，充其量就是个见利忘义的渣男。哦。但金盛公司的金老板却是个不折不扣的银翼纨绔。嗯。之前听说他为了睡一个女明星，直接砸了一个亿，嗯、第二天就分手了。这种玩弄女人的人，我怎么可能会同意？好，雪，你为我守身如玉这么多年，让我为你的良心感动一下。你干什么？别墨迹了，赶紧收拾一下去换套衣服。怎么？怕我给你丢脸啊？
，我只是想让你伪装的像一点而已。你就穿这个跟我参加会议啊？我怕我穿的太帅，到时候呢桃花太多，你会失措。哎，你干嘛？作为你的男朋友，我要是不这么做的话，一会儿他们会起疑心的。那你也不用搂住我的腰啊，牵一下手不就行了吗？你看，搂腰都不行，我一会儿要是有更过分的举动，你回去不得把我给杀了？所以你最好控制一下你自己苏凡的行为。知道了，放心吧，今天我一定会让你成为全场最闪亮的焦点。交给我，有了金总的鼎力相助，相信我们天选集团一定会更加的辉煌。<笑>听说金总啊，在投资界犹如神话一般的存在。大家过奖了，这些其实都是我夫人的功劳。夫人可真是女中豪杰呀、啊！赵总的夫人白傲雪才是公司的实际控制人，怎么没见他人来？腿、哎。嗯，对不起，让大家久等了。全、嗯、二，哎呀，傲雪，你终于来了。这位是司机吧？怎么也带进来了？嗯、呃，我们这次会议呢，是关系到公司的未来。你带着一个外人来，这不太合适吧？他不是外人，他是我未来的照。<笑>各位，我老婆她呀，就爱开玩笑。<笑>我没跟你开玩笑，实话告诉各位吧，我和赵有钱已经协议离婚了，他只拥有一半的股权，所以他要转让协议，我不同意。好，既然白总即将恢复自由身，我们以后合作起来就更方便了。金老板，谢谢你的好意，不过我并不打算将公司的股权转让给你。你说什么？你不怕我发飙吗？金老板的手腕，我自然清楚，所以我特意把苏凡带了过来。嗯，你以为一个司机就可以让我放弃天雪集团吗？也未免太痴人说梦了吧？他不是司机，他是我现在的男朋友，白总，他就是一个臭送外卖的，您、嗯、和他不般配吧？原来是个外卖员，白总，我们真的谈正事儿，找一个外卖员过来演这出。合适吗？是啊，您就算和赵总离婚了，也不能找一个送外卖的呀。敖雪啊，看来他们不相信，给他们证明一下，快！敖雪，你居然亲一个臭送外卖的，你就算拒绝我，也没必要用这种人来恶心我吧？送外卖只是我体验生活的一部分，我并不觉得丢人。哼，别吹了，但凡有点本事，谁会去送外卖啊？这样吧。咱们做个交易怎么样？什么交易啊？只要你离开傲雪，我就给你一个亿。啊，哈哈哈哈一个亿啊！金总就是金总，出手就是一个小目标啊！小子，你要发了，白捡了一个亿啊！这都够你吃喝玩乐三辈子了。一个亿？对，一个亿，很划算吧？我的身家你不用怀疑，为了傲雪，这一个亿我还出得起。一个女人看着自己老公为了别的女人花钱，居然面不改色，真是不简单啊！哎呀，真是不好意思啊，金总。虽然我以前是个送外卖的，但是我也是一个有理想、有志气、视金钱如粪土的社会好青年。区区一个亿，还真买通不了我、啊。嗯不过呢，我听说金总的身家有上百亿，只要你愿意拿出一半的资产来跟我做这笔交易，我倒是很愿意和金总谈谈哟。我没听错吧？这小子张口就要五十亿。小子，你以为是冥币啊？我烧给你啊！金老板，你不是很喜欢傲雪吗？现在为了他，一半的资产都拿不出来。也对，也对，五十亿，对于你来说。的确不是小数目，你舍不得也是很正常。胡说！我对傲雪的爱天地可见，别说一半的资产，就算全拿出来，我也愿意。啊，金老板说的真好听啊！你们有钱人的底细，我能不知道吗？你们大多都是固定资产，现金可没多少。别说五十亿了，就是五个亿，你也拿不出来。谁说拿不出来？好，只要你立马转五个亿到我卡上，我现在立刻马上离开傲雪，一言为定。傲雪，如果我真的给他转五个亿，你一定会嫁给我的。嗯，赶紧答应我！你个混蛋！
就这么把我们卖了？有钱干嘛不赚啊？真没良心。金老板，如果你真的愿意为我花五个亿，证明你确实很爱我，我没有理由再拒绝你。不过，你的夫人现在就在这里，你不征询一下她的意见吗？我和秦总之间，与其说是夫妻关系，不如说更像是合作伙伴。他从来不在意我身边有几个女人。如果你们两个之间只有一个名分的话，我自然是希望可以给你。既然金老板对我这么痴心，我还有什么理由拒绝呢？好，我现在给他转账。糟了，我现在的现金只有四千万，其他的流动资金也没有办法立刻套现了。老金，怎么磨磨唧唧的？不会是拿不出来了吧？傲雪，我突然想起来，我前不久以个人名义投出去几个亿，现在一下子拿不出来五个亿的现金。要不你让他再等我几天，我再转他。等几天？鬼知道等几天是多少天啊！既然你拿不出五个亿。我可不敢把傲雪交给你，到时候吃不饱穿不暖的，太可怜了。你小子别胡说，我怎么可能让傲雪跟我过苦日子呢？那谁知道？你看秦总的衣服，那穿的都是什么呀？一看就是没钱买衣服。土包子，傲雪，我宁可你坐在我的电动车上笑，也不愿意你坐在宝马车里面哭。我会好好疼爱你，好不好？哈，哎哎，嗯，行了，别肉麻了，我们还是谈正事吧。开门见山啊。我准备用一百亿来买断我们天雪集团的三分之一股份。小金，连五个亿都拿不出来，哪来的一百亿啊？这个你就不用操心了吧，各位股东，你们想如何？我同意，我也同意，同意，同意，我不同意。敖雪，你只有百分之四十的股份，我们三个联合起来可是拥有百分之四十五的股份，你不同意有用吗？谁说的只有百分之四十的股份了？我手上。还有百分之十五的股份呢。十五？<笑>你怎么可能会有天雪集团的股份？那些股份都是散户手里的，这都要靠我的美女助理双双了。帮我查一下天雪集团的股份构成，同时把市面上所有散户的股权全都买过来。是，少爷。我们两个加起来就是百分之五十五的股份。小金，你的如意算盘。大空了，小子，我记住你了。哼，走。哎哎，金总，金总，金总，今天真是谢谢你了。嗨，谢什么？为美女服务嘛。你什么时候把散户手中的股份全买下来的？你哪来的钱啊？我住这么大的别墅，买点股票算什么呀？你今天保住了我的公司。你想要什么奖励啊？哦，你说，我想要什么奖励呀、啊？讨厌、哦！讨厌！讨厌！讨厌！你们再这样下去，我就要吐了！哎，你，仙儿，你，你怎么在这儿啊？我一直在这儿直播呀，倒是你们俩一点都不避讳。那我，我先去做饭了。哎哎、小姨父，我是不是破坏了你的好事儿啊？你说你是真傻还是假傻？哼！这个金辉真不是个男人。还是赶紧把苏凡的底细查一下。怎么调查？这就要靠你这个前女友了。真坏，来吧！啊，休养了这么多天，老子终于又能生龙活虎了。那人家可要好好试一试啊！随便试。冷凝，你是不是喜欢我？冷凝不敢。你知不知道什么叫做成真？少爷，不可以这样。放心。我是不会弄疼你的。嗯，哎呀，哎呀，哎，嗯，感觉还不错吧？还挺舒服的，不疼的。既然你现在舒服了，那你就该告诉我，你身上的图案在哪儿了吧？在这儿啊，你看。哦，哦，哎。
。恭喜爵爷，找到第四位夫人。果然是双双。什么双双啊？我是冷凝呀。别废话了，我要正事儿干。嗯现在连全儿也出现了，我的七个老终于凑齐了。不过我只上传了四个图啊，现在还有傲雪寒、小娜和秦红韵的图案没有拍到，这可、个、怎么办呢？看来我得主动出击了，先把小老婆送出去，再把娜娜和红韵拿下。对，就这么干。苏凡哥哥，啊，你要看你就看呗，还不好意思，又不是不让你看。是呀，苏凡哥哥，你要想看就光明正大的看呗。谁偷看了？我是看你俩动作对不对。你也懂瑜伽？啊？当然，瑜伽呢，讲究的不是白体式，啊、而是动作和发力方向是否正确，啊、否则不但得不到锻炼。啊还会伤了身体呢！啊，这么严重呢？就拿他的这个姿势来说，你的手臂和身体要在一个直线上。嗯嗯，苏凡哥哥，你看我这个，这个姿势对吗？对。笑，保持这个，你就能达到最好的锻炼效果了。苏凡哥哥，那我呢？啊，你是这样，收腹，挺胸，对，挺胸，对。苏凡哥哥，你过来。哎，星儿，哎，星儿，你怎么来了？苏凡哥哥，你是不是？不想当我小姨夫了？哎，你怎么能这么说呀？我又不是傻子，这么多大美女围着你，谁知道你是不是挑花眼了？不是我不想当，是我觉得傲雪还没有做好接纳我的准备。要不要我帮你搞定小姨？算了吧，我们之间的事情不是你能解决的。你看不起我？我没有。那我们打赌，赌什么？我要是帮你追回小姨，你就让我直播你们俩的婚礼。那你要是失败了呢？那我就嫁给你呗。我去，你你还真豁得出去啊！这有什么的？父债子偿，我小姨的债我来偿还，也说得通啊。这个小丫头比阿牛疯多了。吃饭了。嗯，先吃饭吧。傲、哦、雪姐姐，你这厨艺也太好了吧！是啊，我们能住在一起啊，可真是幸运。能住在一起都是缘分，来，我们一起干杯！来，干杯！<笑>我去看看是谁。哎，嗯嗯，你们俩怎么来了？你们俩怎么来了？你现在是我们公司的股东，我们来拜访一下也是应该的呀。是啊，苏凡，你可别忘了，咱俩怎么都在一张床上同甘共苦过，嗯、你不会这么无情。虽然搞不清那葫芦里卖的什么药。但老子今晚必须拿下他。嗯，请进吧。哼。哟，菜都上齐了。你们？哎，傲雪，既然来了，都是客，坐吧。哎，嗯，我去拿碗筷。他们到底来干什么呢？我怎么闻到了浓浓的火药味儿？打起来，打起来，打起来！看我今晚怎么拿下你！你是傲雪的外甥女儿吧？还真是女大十八变呢。今晚只是吃个便饭，吃完就请回吧。傲雪，我现在都已经改邪归正了，你们要相信我。我现在已经不和老金合作了。你改邪归正，除非太阳从西边出来。哎，傲雪，既然赵老板已经改邪归正了，那就吃饭吧。呃、啊，吃饭，苏凡哥哥，之前是我的不对，我现在给你道歉，希望你能原谅我。嗯，都在酒里，干杯。嗯。
苏凡哥哥挑的酒还是这么好喝啊！苏凡哥哥挑的酒还是这么好喝啊！这一开始喜欢的，一定是最长久的。真是会变的，喜好，自然也会变。对，老师说过，世界上唯一不变的，就是世界一直在变化。哇塞，你们都说的好深奥啊，人家都听不懂。哎呀，要不大家还是喝酒吧。哎、对对对，喝酒最重要啊，喝酒，我提议呗。<笑>哎<笑>这个闹的胆子真的太大了。嗯，怎么又来了一只脚？这是谁的？哎呦，哎，这又是谁啊？也来凑热闹？在干嘛呢？一个，这是要凑一桌麻将吗？嗯、啊，怎么连你也来？这谁扛得住五个女人的摧残啊？你干嘛？哎、啊，我喝的有点多了，我得上楼休息一会儿。嗯嗯、哎呀，幸亏没让我去看到，不然就惨喽。苏凡哥哥、哎，是我。你怎么来了？这不重要，最重要的是，你不想跟我在一起吗？阿柔，啊、你怎么变得跟鱼儿一样狂野了？不过我喜欢啊。行，苏凡哥哥，我们重新开始吧。我一定会让你体会到男人最大的乐趣。啊！<笑>呃，谁啊？苏凡是我，我找你有事。好凶啊！哎，来了来了。哎，你怎么来了？怎么这么久才来开门呀？是不是金屋藏娇了呀？哎，没有没有。计划有变，速来。哎，傲雪，没有没有没有。啊！你干嘛？哎，我看你今天太漂亮了，我一时没忍住。哦，不是，干什么呢你们？挣钱。哦，你们，我们两个在房间里活动活动，增加一下感情，不行吗？行啊，行啊，来。不知赵老板有何贵干，半夜突然闯入我的房间。哦，娜娜不见了，不知道你们看没看到？啊，你女朋友不见了，你来我房间干嘛？你看你这人真是<笑>真的吗？<笑>啊、你脑子有病啊！你脑子有病啊！我看赵总嘴有点干，我给赵总补补水。我要补水也是娜娜给我补水，用得着你补啊？还真舌头你！我们去打他。下下去，一切就要泡汤了。哎，我们出去找找。哎呀喂！你怎么在这儿？苏凡哥哥，你跟他们实话实说嘛。我说什么呀？我说。你忘了，刚才你还说人家。手艺好，站住！傲雪，哎，傲雪，你为什么要这么说啊？苏凡哥哥，他要是晚一点进来呢，这就成事实了。这叫做虚拟语气。你，苏凡哥哥，你别生气，我补偿你好不好？补偿？你怎么着？这样可以吗？嗯嗯哦，你这个病很严重啊！如果不及时治疗的话，很有可能会不孕不育哦。那怎么办？我可以帮你治疗啊，但得答应我一个条件，帮我去跟傲雪解释清楚。孰轻孰重，你自己看着办吧。先稳住他，一会儿机会多的是。哼，好，我答应你。嗯。哎呀，我早就知道，他们两个人就是余情未了啊。
。傲雪，我们俩才是一对儿。傲雪，你放开了我！你再给我一次机会，行不行？只要有钱，你痴心妄想。白傲雪，既然你不答应我，我真的说服你了。放开！放开我！放开！赵钱，放开他！苏苏凡，你睡了我女朋友，还想继续纠缠我老婆？全天下的便宜都让你给占了！我跟娜娜是清白的，呃，不信你问她。我刚才跟你们开玩笑呢，我跟苏凡真的什么都没发生。那你为什么要在他房间窗帘后面？我我那是在给他看病，看病，看病。他得了一种很罕见的病，嗯、需要每天在黑暗的情况下待够一刻钟。倒是你赵有钱，居然敢再次侵犯傲雪，看我菊花点穴手。嗯，哎哎哎，傲雪，我错了，傲雪。你饶过我行不行，傲雪？我现在给你两个选择，第一个选择就是自己去警察局自首，然后坦白自己的犯罪事实；第二个选择就是被我暴打一顿，然后报警，让警察把你给抓出去。呃，第第第第一种，第一种，还不快滚！傲雪，现在相信我了吧？韩小姐，时间不早了，请你离开吧。我不能走，为什么？为什么？白总，刚才你也看到了，赵总发生了那样的事情，我怕他一会儿会找我麻烦，我求你了，哪怕让我睡沙发都可以。你看这样行不行？呃，你决定就好了。嗯，那你跟我过来，我有话问你。哎，阿雪，你要说什么呀？哎，我是不是给你脸了？你什么意思啊？虽然我们是假扮情侣关系，但是你这么明目张胆的勾引前女友，你是不是太过分了？我不是早就给你解释过了吗？你以为我是傻子吗？是，我承认有赌的成分，但是我也没有办法呀。我，哎，不对，咱俩不是假扮情侣吗？哎，我做什么事儿，跟你好像没关系吧？啊，我知道了。你吃醋了？没有，真的没有，才没有呢。行，我现在就去找海小娜去。你去找她干什么？我们既然是假扮情侣，赵钱也被打跑了，我做什么事情，好像跟你没关系吧？<笑>我们的关系也该结束了吧？我去哪儿，需要向你报备吗？<笑>呃，其实你挽回我一句。说不定我会留下。你跟谁在一起，跟我有什么关系？行，你别后悔。哎<笑>，女人呐，就是口是心非。<笑>你说谁口是心非啊？你怎么在这儿？你不是要给人家看病吗？就现在吧。好啊。<笑>苏凡哥哥、嗯，你要怎么治啊？你有两个选择。第一个是扎针，第二个是手艺，你选哪个？哎呦，人家最怕扎针了，我选手艺。这可是你选的哦，苏凡哥哥，是这样吗？传统手艺就是我的手在你的屁股上一拍。<笑>苏凡哥哥，你可真有一套，嘿，舒服。好了，啊，这就结束了，人家还没爽够呢。我这是看病，你以为我是跟你玩 S M 呢？如果人家真的想跟你玩 S M 呢？那你的病只会越来越严重哦。那算了吧。<笑>苏凡哥哥，嗯、我的病。你自己感受一下。哎，奇怪，真的不痛了。不过你的病拍一次并不能痊愈，需要每隔七天拍一次，连拍七次，你的病方可彻底痊愈。嗯，谢谢苏凡哥哥。没事，我先走了。啊、嗯，我的病治好了
。可是我的心病，你也一起治治呗。心病？你哪儿来的心病啊？苏凡哥哥要是不相信的话，你亲自检查一下呗。哦。哦好美的一朵月季花啊！那你还不快来欣赏一下？哎，不急不急，我先上船一下。恭喜爵爷找到第五位夫人、哎。你还有这癖好啊？爱美之心，人皆有之嘛。那我这朵月季花美吗？美。看我的第十四招，封你天下。没想到你这么厉害，跟赵钱比呢？他比你差十万八千里。就喜欢你这张会哄人的小嘴儿。不过我很好奇，你为什么会跟赵钱搞在一起啊？我爸烂赌，欠了很多债，所以没有办法，才跟着赵有钱出卖青春。真是委屈你了。嗯，事情都过去了。不过，不过什么呀？他真的会乖乖去自首吗？哼<笑>，你应该比我更了解他的呀。那你还放他走？他自己不进去，那我们就想办法送他进去。你有什么办法吗？你作为他的秘书，手里自然会掌握他不少的犯罪证据。他有一个假账本，我知道在哪里。那我们。就送他去他应该去的地方，都听你的。嗯、<笑>哎，赵总，别毛毛躁躁的。我能不着急吗？就在我眼皮子底下，有人把我的假账本给我举报了，一会儿警察就得来查我了。能举报你的人，自然是知道假账的人。韩小娜，嗯。嗯啊，金总，我做这些事可都是为了你啊！你不能让我办完事见死不救过河拆桥啊！放心吧，我会照顾好傲雪的、啊。你呢，就在里边乖乖反省。<笑>别怪我没提醒你啊！进去以后，地上的肥皂千万别捡。你，这小身板。我怕你啊，扛不住啊！你你怎么进来了？别管我，该干嘛干嘛。你确定？嗯嗯。嗯。呃，你在这，我尿不出来。你这尿不出来是病。得治，嗯，要不要帮你啊？这，这也能帮忙？嗯，你继续。嗯，哎，嗯，哎呀，哎呀，哎，哎，哎，没想到你还挺利尿的。我又不是车前子。苏凡哥哥、嗯嗯，你们两个怎么一起从洗手间出来？苏凡尿不出来，我给他吹口哨，助助兴。哎，吹口哨？哎，不是你想的那种口哨。那你觉得我想的是什么口哨啊？就是那种口哨嘛。韩小娜，他现在是我男朋友，请你离他远一点。嗯。昨天晚上我还睡在他房间呢。哎呦，韩小姐，我昨晚是看你可怜才收留你的，没想到你恩将仇报，睡了我男朋友。我跟苏凡哥哥还没有分手，是不是？我再说一遍，他是我的男朋友。现在信了吧？我跟苏凡哥哥才是绝配呢。昨天晚上，他用了他的第十四招，凤翼天翔。他说的是真的。嗯，看来我真是小看你们了。本来以为你们已经分手了，没想到还藕断丝连。所以白总是不是应该知难而退？我为什么要退出
，我实话告诉你，我跟他早就确定关系了，他还对我使用了好几招呢。是真的吗？嗯，没事儿，男人嘛，总是要逢场作戏，可以理解的。<笑>所以啊，请某些人认清自己的定位，你只不过是苏凡的一个露水情缘而已。<笑>苏凡哥哥，我问你啊。你最喜欢谁啊？韩小娜身上的图案已经搞定了，现在就差傲雪和秦红韵的了。嗯，白傲雪。嗯，白傲雪。哼，混蛋！那、哎，哎，傲雪、啊，无耻、啊啊啊！这都什么事儿啊？玄儿，我叫秦红韵，是金老板的夫人。呃，好，我知道。哎、啊，你来这儿干嘛？我们可以出去聊聊吗？嗯，好啊。苏公子能在这里拥有一套自己的别墅，真是年轻有为啊。祖上蒙荫，赢在起跑线上而已。苏公子真是谦虚了。啊啊啊！我好像被什么东西咬了。恕不说。那我会不会死？呃，不会，只要我帮你把毒吸出来就可以了。哎，没事，毒素已经全部吸出来了。谢谢你。没事，如果你不介意的话，我可以拍张照片吗？没关系。哎，哦，恭喜结义，找到第六位夫人。真是惭愧，你救了我，我去对你恩将仇报。哎，恩将仇报，什么意思啊？你回去看看就知道了。啊！死了！都给我别吵了！你们一个比一个年轻，一个个的都给我死！选谁？选那小子！救我！反哥哥，不能杀我！我反哥哥，救我！反哥哥，救我！反哥哥，救我！哎，金老板，你想干什么？虽然你把赵有钱送进去了，但是他的旧账本上有很多跟我的业务往来记录，我很快也会被调查的。与其坐以待毙，倒不如大家一起上西天了。哎，你真是个疯子！我是疯子，我是疯子，我疯还不是被你逼的？你一个人，凭什么可以拥有六个女人？而我，连一个男人最基本的快乐都不行。你说？你们该不该死啊？哎，金老板，我回医术，只要你把刀放下，我现在就给你治病。真的吗？真的真的，只要你把刀给我，我立马就给你治病。你骗我！哎、我我没有骗你。我八岁你。我的命根子就被火烧伤了。你怎么是这个？哎、呃，这个还真没法治。我就说你骗我吧。哎，金飞，住手！啊，夫人。你怎么回来了？这么精彩的一出大戏，我怎么能错过呢？还是夫人会享受啊！夫君，我看这个苏凡，对他们的爱意很深，不如就趁他们死之前，当着苏凡的面把他们一个个糟蹋，不岂不是更加大快人心？可是夫人，你也知道，没关系，夫君，我给你准备了神器。这是什么？你知道吗？我第一次见你的时候，就想给你用这个。啊、我的眼睛就臭娘们儿！来打我呀！来弄我呀！来捅死我呀！来打死我呀！我就是死了，能有你们几个女人给我陪葬，我不吃亏。说什么？什么呢？什么意思？什么意思？什么意思？之前给他们喝的水里啊，我下了一种新型的毒药，目前根本就没有解药，没有解药，是真的吗？我说红玉啊，我早就知道你也会背叛我的，你今天早餐里面也被我下药了。你说什么？哎，这个臭送外卖的，你现在就算是神医。你也只能眼睁睁地看着他们一个一个的去死，你什么也做不了，什么也做不了。各位老。
老婆，人家的老婆。昔日我小宝没有我的肉身去救治各位了，啊，我来了。<笑>各位老婆，今天我们来分大小，谁也不用争，全靠天意。哎呀，好